Soy investigador del Instituto Mora desde 2008. Eh, estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana. Esa es mi formación de origen. Y luego hice la maestría y el doctorado en Antropología Social en el CIESAS. Eh, allí me especialicé tanto en Historia Contemporánea como en Antropología Urbana. El tema central que yo he abordado eh, a lo largo de mi trayectoria académica hasta ahora es el de las homosexualidades masculinas, particularmente entre los habitantes de la Ciudad de México. La importancia de trabajar estos temas y de lo que he hecho y de lo que otros han hecho también en este sentido es eh, apostar por la construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, respetuosa. Y, y para ello tenemos que revisar qué es lo que ha sucedido, ser conscientes del pasado que nos ha traído hasta aquí para poderlo modificar. He publicado tres libros resultado de investigaciones que he emprendido. El primero eh, se llama Ser Gay en la Ciudad de México, lucha de representaciones y apropiación de una identidad, 1968-1982. Ahí mi corte fue el 68 porque fue un inicio de apertura en términos de libertad sexual y el 82 porque, aunque cierro con eso, apareció la crisis del... VIH-Sida, que si bien no cortó la expansión de, de los gays, de los homosexuales, de las lesbianas, eh, sí cambió por un tiempo la dinámica eh, que debían seguir pues, las organizaciones y hubo un periodo de estigmatización. La segunda investigación convertida después en libro eh, se llama La calle de Amberes, Gay Street de la Ciudad de México. Y esta es mucho más de antropología urbana y en ella pues abordo este primer intento que se dio en México de crear algo, aunque embrionario, similar a los barrios gay que hay en muchas ciudades del mundo y esta calle fue importante también en términos de la visibilización de los homosexuales, pero de su actuar en términos políticos, puesto que fue el resultado de una negociación entre el gobierno del Distrito Federal y una serie de empresarios gays que quisieron impulsar el proyecto. Mi tercer trabajo es, se llama De Sur a Norte, Chilangos Gays en Toronto. Se aproxima a sujetos que llevan ya muchos años en Toronto, en Canadá, en medio de una sociedad de habla inglesa eh, que se fueron a vivir allá porque tenían en aquellos tiempos muchas dificultades en el trabajo donde no eran aceptados, que ahora muy probablemente no tendrían, que ellos mismos lo admiten. Y este trabajo es original en el sentido de que estudia una migración que se ha estudiado poquísimo, que es la de los sectores medios. Y entonces, además de hacer historia oral, eh, Pude también hacer algo de etnografía al acompañarlos en diversas ocasiones a sus lugares eh, favoritos. Y un detalle que es importante y que me lo dijo un informante y se me quedó muy grabado es que había pasado de ser discriminado por ser homosexual porque en Toronto en realidad hay una gran apertura en ese sentido a ser discriminado por ser hispano porque aunque el discurso de los canadienses y de Toronto en particular es somos una sociedad multicultural abierta al mundo, eh, en la realidad eh, cada uno ocupa, cada grupo, un espacio claramente diferenciado. Entonces hay como toda una tendencia a relacionarse con otros hispanos, argentinos, españoles, venezolanos, cosa que normalmente tampoco ocurre en México. 
pero allá descubren toda la, la afinidad que implica compartir una tradición cultural y una misma lengua. Yo sigo trabajando estos temas, creo que estoy eh, alrededor de un gran tópico que es el de las homosexualidades masculinas, pero intento aproximarme de distintos lugares a estos asuntos. El gran proyecto en el que estoy involucrado es la comparación del discurso sobre la marcha gay en cuatro periódicos distintos, en un periodo amplio de tal suerte que se pueda percibir los cambios en que los propios medios de comunicación, en este caso la prensa, eh, han ido generando a partir de su percepción de, de la marcha gay. Entonces en eso estoy desde el enfoque del análisis del discurso que es una corriente de la lingüística, entonces no es un tema que pretenda abandonar de ninguna manera, sino que pretendo seguir trabajando desde distintos lugares eh, con el fin de seguir dando a conocer de, de qué ha pasado con estos sujetos sociales que han pasado de la clandestinidad o de la condena a una mayor visibilización, integración y que han ganado muchos espacios también. A, a nivel social más amplio.